What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Actually, I wouldn't do that. I would start Jeff Teague. Because if you start Lou Williams, I, I don't see... Yeah, Jeff Teague. Uh, I would start him. He's, uh, he's not exactly on the Atlanta Hawks. On the Wait, who was the uh, other he's guy? On the Bucks. Big dummy. I'm sorry. <laughs> no, no, I wasn't, I wasn't even dummy. talking about Dunn. Uh, well, you ain't talking about Teague. Well, I'm, forget, I'm forgetting somebody. My mistake. Yeah. I can make... Listen, I can make a mistake. Who, okay. Who's another guard on the Hawks? Uh, Kenny Smith. Oh. <laughs> oh, seriously. No, there, there you... Spud Webb. We, yeah. we, we've, we've run out. Balik gue Ngurki Padilla, kita kembali lagi ke info basis harian DNC 30 Juni 2021. Time out, geng. Kalian bersama saya sebuah video menurut gue ngakak banget sih. Dimana Charles Barkley udah sosok nganjurin Jeff Tick untuk jadi starting lineup di Hawks. Tapi ternyata Dewi salah. Dewi gak sadar kalau memang si Jeff Tick itu udah di tim sebelah ya. Udah di tim seberang yaitu Milwaukee Bucks. Tapi itulah Chuck ya. Mungkin memang dia gak pernah update aja sih tentang roster NBA sekarang ini. Malah game 1 tuh Jeff Tick jagain Treyang loh. Tapi dia gak sadar. But today, uh, inside the NBA menurut gue late banget sih lagi tadi waktu si Chuck tekan tombol guaranteednya tiba-tiba Harlem Globetrotters datang dari belakang dengan musiknya mereka wah gila main tuh flashback banget waktu kecil gue suka banget sih mereka untuk just dibohongin bohongin aja sih dengan trik-triknya mereka dulu waktu kecil but yeah it was fun though jujur tapi gue udah gak gitu nonton untuk inside the NBA karena menurut gue analisanya mereka kadang-kadang suka ngaco banget dan sejak Shaq ada beef dengan Donovan Mitchell I took it personally too. <laughs> Jadi itu kenapa gue udah jarang banget untuk nonton Inside the NBA. Tapi hari ini sih menurut gue lit banget dan juga sangat entertaining sekali. Dan kebetulan banget tadi gue pas lagi nonton mereka. So ya, yeah, itu untuk opening day time out hari ini. Dan gue mau say thank you so much untuk semuanya sudah join live chat gue main untuk England lawan Germany. And football is coming home. England gue menuju 8 besar. Lawan Ukraine sih agak ngeri sih. Tapi semoga ya menang. Dan gue juga seneng banget main Harry Kane bisa ngegolin. Akhirnya ada pemain Inggris lain Rahim Sterling yang mencetak gol di Euro 2020. So once again thank you so much untuk game bola berikutnya yang kita akan live chat adalah Italia versus Belgium Itu juga kayaknya akan seru banget ya Dan kemarin banyak sekali yang di tongkrongan kita ngomongin tentang Just Talk Gang Collab dengan Time Out Gang Wuh, Itu seru juga tuh kayaknya ya And of course uh, besok pagi kita akan live chat untuk Clippers melawan Suns game ke-6 Please welcome feel free to join Siapa tahu ada yang mau melihat Clippers gua menang besok Wih amin Semoga menang sih aduh kok Kala gue pasti dibully habis-habisan besok ini. Tapi yang pasti kita juga masih ada taruhan nih. Dimana kalau Clippers bisa win in 7, gue akan push up 300 kali di live stream. So that's still the deal. Semoga aja Clippers besok menang sih. Amin. Nanti gue akan kasih prediksi gue at the end of the video. So sekarang kita akan masuk ke comment of the day. Datangnya dari Alvan G. Setiap denger intronya Time Out selalu ingin joget. Woohoo! Thank you buat gue. Seneng gue sih pas baca um, komen dari ini. Berarti memang pilihan lagu gue waktu itu bener ya. Walaupun gue... Nah gitu inget gimana caranya gue bisa dapetin lagu itu tapi yang pasti itu pas banget Kayaknya bener-bener di kuping tuh kayak wih ini kayak cocok banget bumpernya Padahal ini bumpernya sama musiknya tuh gak jadi satu waktu itu bener gue dapetnya bumpernya kosong doang uh, Dari yang bikinin jadi gue bisa pas aja sih menurut gue tuh pas banget Dan sekarang itu menurut gue ya jangan diganti dulu deh ini udah jadi trademark kayak time out banget Walaupun ada beberapa orang yang udah menyarankan untuk ganti bumper dan juga ganti musik Karena udah pada bosen kata udah 4 tahun kayak gini But For me, this is a classic. I cannot change it yet, man. But thank you so much untuk Alvan G. Semoga juga semuanya suka ya dengan musiknya Time Out. And shout out to everybody juga yang sudah meninggalkan komen setiap harinya. Banyak banget komentar-komentar yang menarik kemarin. Dan gue udah mulai catch up nih untuk kasih love, love, love di comment section. So yeah, thank you so much semuanya yang juga sudah support Time Out setiap harinya. I really appreciate it. Walaupun memang Time Out beberapa hari ini sedikit turun. It's okay. Kita tetap semangat untuk ngomongin basket hari ini. And of course, the biggest story hari ini adalah Yohanes Atatikumpo, two-time MVP, jatuh cedera not a good scene dimana kita tahu di playoff ini pun bintang-bintang NBA sudah berjatuhan semua dari James Harden ke Wild Leonard Kyrie Irving AD sebelum playoff pun ada Jamal Murray ada juga Jalen Brown so tadi gue pas lihat Yohanes uh, jatuh gue kayak oh my god not again not again and now Yohanes please apalagi kita tahu Trey Young pun di game kali ini tidak main karena dia cedera ini semakin banyak aja bintang-bintangnya kalau nggak ntar playoff makin pamornya turun sih menurut gue kalau memang bintang-bintangnya pada cedera kita juga maunya lihatnya semuanya sehat ya Our game-nya semakin kompetitif dan juga yang menang ya adalah the best team yang akan menang. Jadi sangat saya ingat sekali tadi Yanis uh, lagi beradu dengan si Clint Capella jatuhnya awkward banget dan yang paling menyeramkan adalah saat dia pegang kakinya dan lututnya langsung. 
itu kita semua langsung berdoa men but prayers though to Yanis atau Tukumpo dia tadi pun masih bisa jalan uh, dengan uh, his own power tapi jelas kelihatannya dia sakit banget ya discomfort banget um, ya yeah, belum ada MRI uh, sekarang ini statusnya adalah hyper extended knee itu mungkin ketarik kali ya artinya ya uh, hopefully gue cuma bisa berdoa aja nggak ada yang robek uh, hyper extended knee kalau gue liat tuh mungkin 2 minggu 3 mingguan tapi gue nggak expect si Yanis untuk balik ke series ini apalagi juga ke NBA playoff menurut gue sih kayak agak susah uh, tapi hopefully I am wrong though, hopefully I am wrong, semoga aja dia bisa kembali lagi uh, But yeah, all the best to Yanis dan juga Bucks fans, semoga aja dia gak apa-apa Paham menurut gue Yanis tuh lumayan durable loh, gue gak pernah inget dia cedera panjang sih Jadi hopefully, hopefully dia gak apa-apa sama sekali Oke, okay, Bucks hari ini tapi mainnya asem Asem banget menurut gue dari awal mereka kayak gak ada energinya, gak fokus Kebanyakan main ISO play, selalu juga lazy passes Dan yang paling gue gak suka tuh kelihatannya attitude-nya adalah mereka tuh sangat entitled banget sih Kayak mereka tuh, oh tim gue lebih jago, gue akan menang Gue ngeliatnya kayak gitu sih, body language dari pemainnya Bucks Even Yohannes tadi sebelum cedera aja, dia sampai tiga kali airball main free throw-nya Menurut gue untuk MVP dan, eh, kalau satu oke okay lah tapi kalau sampai tiga kali menurut gue tadi agak kebanyakan sih so everything just went wrong dengan Yanis Cedera juga untuk Milwaukee Bucks and Chris Milton man this guy this guy after a big fourth quarter kita bangga banggakan hari ini he didn't even show up man menurut gue dia hari ini mainnya nggak banget uh, bapuk banget dan juga yang pastinya Uh, apa 0 dari 7 3 poinnya 0 dari 7 Dia selesai dengan 16 poin Lalu juga Drew Hari ini decent lah Dengan 19 poin Yang lain juga gak ada yang cetak Double digit poin loh Lain dari Bucks Gak ada yang double digit poin Nah kalau gak ada Yanis ini Kedepannya Dari mana ini scoringnya akan datang Kalau menurut gue sih Brook Lopez man Brook Lopez pemain veteran He needs to step up Dan juga of course Bobby Portis dari benchnya Bucks mungkin kalau nggak ada Yonis nanti akan jadi starter pastinya kayak Bobby Portis is uh, feeling gue ya nantinya so they have to pick up the scoring but ya yeah, gue kok jadi coach basi tadi gue sedih banget sih ngeliat effort uh, pemainnya mereka memang uh, Yonis cedera tapi menurut gue dengan Trey nggak main ini harusnya mereka lebih kompetitif sih nggak dibantai segini sih mereka hari ini kalahnya gue udah sebutin skornya belum gue nggak sadar udah sebutin skornya apa nggak tapi pasti uh, mereka kalah 110-88 uh, dari Atlanta Hawks hari ini jadi Men, gue penasaran sih bagaimana nanti misalkan memang Yanis gak bisa main di game ke-6 Gue pengen lihat sih mereka gimana caranya mereka bisa fight through adversary uh, Pengen lihat aja sih effortsnya mereka Karena menurut gue hari ini sih nggak banget lah pokoknya permainannya Milwaukee Bucks Sedangkan untuk si Atlanta Hawks ini sejarah kalau salah Pertama kalinya conference finals mereka menangkan di kota Atlanta ya Di kota Atlanta So ya, yeah. and of course dengan jersey MLK-nya Jersey yang paling sakti yang mereka miliki Mereka kalau salah 12 uh, rekornya saat lagi pakai jersey MLK ini And Bogi, Bog dan Bog Donovic hari ini saya ingin meminta maaf kepada Anda Karena kemarin saya bilang bahwa Anda menitnya harus dikurangkan Tapi ternyata Anda hari ini, wah gila Mainnya menyala, gue mau jadi kayak Roy Ricardo Ntar ngomong menyala Mainnya keren banget sih menurut gue sih Untuk si Bog Bogi dengan 20 poin, 6 tris dan juga 4 steal Semua hari ini 3 poinnya di mamam sama dia Dimana dia juga trash talk, uh swagnya hari ini keren sih untuk Bogi Jadi gue seneng juga sih, dia kan kita tahu juga ada masalah dengan lututnya ya Setahu gue ya di mana dia cedera juga uh, performance yang nggak sesuai ekspektasi kita tapi hari ini dia membuat gua menutup mulut gua hari ini ya of course the will yang menggantikan uh, Trey Young di starting lineup hari ini the will man Sweet Lemon Pepper Lou, tar apa ya? <laughs> kayak Lemon Pepper Lou, itu kayak karena nickname barunya dulu kan nama nickname-nya adalah Lou, apa Sweet Lou. Dia 21 poin, 7 dari 9, field goal-nya dan juga 8 assist, lebih produktif daripada Rondo gue yang di-trade ke Clippers waktu itu. Wah, nyesel juga nih kayak Clippers nge-trade Lou Will, tapi Lou Will has been amazing menurut gua uh, so far for the Atlanta Hawks. Dia tahu roles-nya ya, dia tahu perannya dia harus ngapain. Dan hari ini pun field goal-nya bagus loh. Biasanya Lou Will kan juga suka nembak-nembak aja, tapi dia hari ini bisa set up Capella for an LDU beberapa kali bener memainkan perannya sebagai point guard jadi itu kenapa gue sangat impress sekali dengan Will hari ini eh ini ada dua pemain yang kemarin gue sebutkan harus dapat menit yaitu Onyeka Okongwu dan juga Cam Radish but Onyek apa sorry Cam Radish though nggak mengecewakan sama sekali lockdown defense dia yang membuat Chris Milton hari ini juga kesusahan untuk mencetak poin gue suka banget sih Cam Radish ini ini tahun 2018 kayak dia itunya draftnya gue agak lupa juga tapi pasti 
ya yeah, dia poinnya juga banyak hari ini 12 poin dari benchnya Atlanta Hawks so, kemarin itu gue udah bilang bahwa dia kalau memang bogi jelek dia yang dimasukin dan tapi hari ini juga dia nggak mengecewakan sama sekali sih Onye Kaukongwi jelas energy guy 7 poin 3 dari 3 Onye pun juga wah gila man he was everywhere dengan defense dia juga dia kayak kalau selalu dia kalau main ya itu bisa memberikan teman-teman itu energi juga bisa kayak transfer energinya semua jadi semangat juga main jadi itu kenapa menurut gue Onyeka juga lumayan penting sih perannya untuk Atlanta Hawks eh, Atlanta Hawks ini memang timnya berarti deep banget sih deep banget kita tahu juga masih ada Chris Dunn yang uh, pelan-pelan dimainkan juga kita nggak pernah tahu siapa tahu ntar Chris Dunn bisa memainkan peran penting uh, tapi ya yeah. This young guys man Mereka not scared of the big moment sekarang ini Dan ini jalannya menurut gua Untuk Atlanta Hawks masuk ke NBA Finals Lumayan kebuka nih sekarang nih Apalagi kalau Yanis gak bisa comeback uh, Sejujurnya mereka Mendominasi Bucks loh Kalau kalian pikirkan sekarang ini Mereka itu Dari 4 game ya Dari 4 game sekarang ini 3 game itu menurut gua Mereka mainnya bagus Sedangkan Bucks baru mainnya satu kali doang Game kedua bagus Jadi kalau dipikirnya sebenarnya Harusnya si Hawks ini bisa unggul sih melawan si Bucks ini. Jadi itu untuk pemikiran kalian aja, untuk kalian put it in your head. Karena menurut gue Bucks ini nggak menunjukkan apa-apa kecuali di game kedua saja. Oke, okay, berikutnya our boy, <laughs> Dennis Schroeder. Katanya sudah komunikasi, minta 100 juta sampai 120 juta US dollar. Are you fucking kidding me bro after that dog shit performance in the playoff? Apakah dia delusional or something? Man, he's not that kind of player, man. Asking for nine figures payday, he can't even score against the Suns. Game berapa? Game lima yang kau nggak salah dia scoreless. Game keempat juga dia poinnya dikit. Ada yang nge-tweet, ada yang nge-tweet fans Lakers bilang bahwa Lakers have communicated to Danny Schroeder that he can take he, he can take his jackass to the door. <laughs> And terus ada yang bilang juga 100 years 400 mils. Oh, that's a good value. <laughs> Ngetweetnya lumayan ngeladekin sih. Lumayan nyinyir-nyinyir sih dan sudah gua akan kaget banget sih kalau ada tim yang akan tiba-tiba menawarkan dia 100 juta US dollar. Karena kita tahu dia menolak ya 21 juta dolar untuk 4 tahun itu adalah 84 juta dolar berarti totalnya Gua akan shock banget sih kalau ada GM yang will cut the check for him for that much. Baik, kita akan lihat lagi, kita akan pantau nanti bagaimana untuk perkembangannya si Dennis Schroeder ini. Lalu berita berikutnya hanya ada Penny Hardaway nih yang batal menjadi pelatihnya oleh The Magic. Dia katanya ingin stay saja bersama University of Memphis Tigers. Sedih sih, gua bakal kayak menarik banget menurut gua kalau dia bisa naik ke NBA. Apalagi dia salah satu legendanya oleh The Magic. So, belum laki kita, belum belum rezeki kita untuk melihat dia ngelatih di NBA but all the best though, dia kadang juga menemukan Larry Brown man, the legend uh, untuk menjadi asisten coachnya dia di University of Memphis so berikutnya kita akan recap untuk hasil FIBA qualifier gua akan sebutkan hasilnya saja guys uh, Serbia main menang dengan skor 94-76 dari Dominican Republic Boban top scorer 18 poin, 12 rebound dan juga namanya Bialika yang mencetak 12 poin tadi malam Serbia melawan Filipina nih tapi kayak Filipina dibantai sih, masih Serbia sih kayak udah noce chance untuk bisa menang nggak uh, tahu nih ada bisa nonton nggak nih di mana nontonnya kok punya informasi bisa tulis di comment section di bawah dan berikutnya Kanada wah ini dia tim yang paling kuat menurut gua mereka menang tipis dari Greece dengan skor 97-91 siapa yang jago dari Greece gua nggak lihat box score tadi tapi yang pasti gila main Kanada timnya loaded aja susah payah juga menang lawan Greece yang adanya cuma Kostas dan Kostas cuma 4 poin tapi ada Nick Kalitas juga sih ada Papa Yohanes juga yang gue tahu mereka main and of course Egan Wiggins of Andrew hari top scorer dengan 23 poin AJ Barrett 22 poin and NAW Nikhil Alexander Walker hari ini mencetak 18 poin si Kostas tuh ngapain aja cuma 4 poin ya dan Lithuania terakhir nah, mereka juga menang atas Venezuela dengan skor 76-65 Jonas Valanciunas 20 poin dan juga dua mata sabu dengan 12 poin. Berikutnya kita akan pindah ke draft prospect. Hari kita akan ngomongin tentang Moses Moody dari uh, Arkansas. Dia merupakan shooting guard dengan tinggi 198 cm. Jujur, ini pertama kalinya gue melihat highlightsnya dia dan juga denger namanya dia. He's a good scorer though, shooter uh, di NCAA. Averagenya sekitar 16,8 poin per game. Shootingnya 36% dari 3 point. Uh, Orangnya panjang sih, wingspan 7 feet, uh, 7 foot wingspan dan juga of course uh, pastinya good defender untuk size seperti itu. Uh, tapi memang dia paling terkenal itu tentang 3 pointnya sih. Uh, release-nya bagus banget dan juga tembakannya sangat fluid sekali menurut gua. Tim-tim kayaknya akan suka sih dengan shootingnya dia. Dia pin- pun juga pintar banget untuk cari tempat yang kosong, ruang untuk nembak. Uh, di defense-nya juga he can move his feet, tangannya pun juga aktif untuk bisa mendapatkan steals-steals. Uh, tipenya 3 and D banget sih. He's a 3 and D. Mungkin one of the best 3 and D in this uh, 
draft class tapi memang weakness dia jelas dia bukanlah atlet yang eksplosif bukanlah atlet yang sering uh, finish juga at the basket and ball handlingnya pun juga masih suspect banget uh, kadang-kadang juga suka lepas bola uh, nggak aman lah pokoknya kalau dia ngedrive uh, ball handlingnya dan ya yeah, dia juga jarang banget untuk melakukan uh, apa ya untuk create his own shot jadi itu adalah beberapa kelemahannya dari Moses Moody tapi jelas nanti di NBA pasti dia akan belajar banyak lah ya um, dia gua rasa bisa jadi lottery pick ataupun juga bisa jadi mid sampai late first round jadi belum ada pastinya sih dia ada di mana tapi kalau gua sih pengennya dia ke Memphis Grizzlies number 17 kayaknya bisa complement si John Moran, Dylan Brooks lalu juga Jonas Valanciunas and maybe JJJ juga sih jadi kayaknya lumayan cocok sih sana uh, player comparisonnya uh, mungkin bisa jadi seperti kayak Chris Milton ataupun juga seperti Michael Bridges di NBA so itu adalah draft prospect sekarang kita pindah ke prediksi prediksi oh we are still winning boys 5-0 di 5 hari terakhir hopefully we can keep it up tomorrow ini momentum sih sekarang menurut gue besok ada di Clippers ya uh, I think their confident level are pretty high sekarang ini tapi kita tinggal lihat aja pertanyaannya adalah apakah PG bisa 35 plus poin lagi apakah Marcus Morris bisa sewangi kemarin lagi apakah ada Marcus Cousins bisa membuat impact lagi itu ada beberapa pertanyaan untuk Clippers besok ini sedangkan untuk Suns menurut gue kind of a must win game mereka gak mau gue rasa mereka gak mau ada game 7 sih ya mereka jelas harus bisa match energinya Clippers besok ini gue rasa Clippers besok akan langsung ngegas di awal-awal and of course mereka harus bisa involve si dari uh, DeAndre Ayton as well I think kalau Dominator besok bisa 20 poin dan 15 ribuan I think uh, they, will, they will be in the good spot untuk memenangkan game besok so far uh, dia terus sih menurut gue yang menentukan kemenangannya Phoenix Suns ya kalau nggak ada dia di 0,9 detik sekarang ini adalah Clippers gue yang unggul 3-2 bukan mereka yang unggul 3-2 <laughs> and besok Suns ini akan menjadi favorites uh, which they should menurut gue I think the public will put their money uh, on the Suns Hmm, but gue masih berharap bisa game 7 Karena kalau ada game 7 kayak akan seru Kayak East agak kurang seru Kayak West lebih seru So let's go with Clippers Plus satu setengah besok ini Semoga bisa menang ya Amin Hari ini tapi Gila banget sih Ada orang yang ngebet Bogdan untuk uh, skor 20 plus points Ini orang sih punya indra ke-6 sih Dia jago banget bisa Kira-kira bisa tahu banget Bogdan itu bisa wangi hari ini uh, Ya siapa yang nyangka dia bisa 20 plus poin Dan orang ini menang 937 dollar Not bad Bisa buat makan sebulan lah ini ya Lalu ada juga yang kemarin Wah gila dia ngebet pemain-pemainnya Clippers nih Menangnya 10 ribu dollar men 10 ribu 515 dollar Ini orang berani juga ya si orangnya Bisa mama menak setahun nih orang nih uh, Mantap juga hokinya ya Lalu kita akan pindah ke top shoes Sekarang ini how did VJ Tucker main Pakai sepatu Freak 3 yang paling pertama uh, Yohanis saya katanya belum pakai sepatu ini but I guess that's why he's the sneaker champion love this colorways though uh, yang pakai sepatu yang pakai yang punya sepatunya belum pakai loh gokil loh dan ada satu lagi colorwaynya warnanya black and purple project 34 simple uh, karena menurut gua ini uh, freak training apa ya straps ya menurut gua strapsnya ini yang bikin elevate uh, sepatunya menjadi keren of course dan terakhir ada kemarin ini PG pakai 2.5 uh, pakai PG 2.5 uh, PlayStation to drop 41 points on the Phoenix Suns. This shoes juga fires in no cap. And top place sebelum getting injured today. And Chris Milton berikutnya lempar alley-oop kepada Yohanes di second tangan kiri. Ooh, this is really nice. And of course, how did Clint Capella make this shot, man? This is super crazy. The Hawks night, man, I guess. Um, gila dari belakang, man. Just the Hawks night. Just the Hawks night. Gokil. Dan terakhirnya ada Pak Polisi jago banget mainnya. Bisa ngedang, bisa 3 point. Gokil banget. Ini Pak Polisi mungkin dulu atlet basket kali ya Di Amerika emang kadang-kadang ada aja sih Polisi-polisi gini yang tiba-tiba memang jago basket ya So yeah, shout out to him and player of the day Hari ini gue agak bingung tadi mau milih Bogi atau Lou Will Tapi ternyata gue harus pilihnya ke Bogi Karena Bogi memang impactnya lebih berasa dengan defense-nya dia juga Dia juga empat steals So that's why I pick Bogi sebagai player of the day So time out gang that's all for today's. Thank you so much for tuning in. Uh, jangan lupa untuk kasih like and jangan lupa untuk kasih komen. And yeah, thank you so much. Jangan lupa seperti gue bilang, kalau kalian lagi nonton timeout di foto, nanti bisa gue share juga. Jangan lupa tag ya, tag ke Instagram gue at Rocky Padilla Snaps. Ada gue bisa repost juga di Instagram. So yeah, shout out man. Uh, 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 udah mau selesai malah ngomong ngaco. So thank you so much man. I really appreciate uh, everybody's support. And yeah, have a good Wednesday night. And I will see you guys again tomorrow. Peace out.